దేవుని గన్నాము స్తోత్రములు ప్రియులని మీ అందరికీ వందన పరమగీతము ఐదో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన మొదటి భాగం అతని నోరు అతి మధురము అని రాయబడింది అతని దేవుని గురించి అక్కడ వర్ణంలో అతని నోరు అతి మధురము అని రాయబడింది వ్యవహార శుభవార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం మొదటి నుంచి చదువుకుందాం యేసు ఒలివల కొండకు వెళ్ళిను తెల్లవారుగానే ఏసు లే ఏసు తిరిగి దేవాలయంలోనికి రాగా ప్రజలందరూ ఆయన యొద్దకు వచ్చిరి కనుక ఆయన కూర్చుండి వారికి బోధించుచుండెను శాస్త్రులను పరిశైలను వ్యభిచారంలో వ్యభిచారముందు పట్టబడిన ఒక స్త్రీని తోడుకుని వచ్చి ఆమెను మధ్య నిలవబెట్టి బోధకుడ ఈ స్త్రీ వ్యభిచారం చేయుచుండగా పట్టబడెను అట్టి వారిని రాళ్ళు రువ్వి చంపవలని ధర్మశాస్త్రంలో మహర్షి మనకు ఆజ్ఞాపించను కదా అయినను నీవేమి చెప్పుచున్నావని ఆయన అడిగిరి ఆయన మీద నేరం మొప్పవలని ఆయన శోధించుచు ఎలాగూ అడిగిరి అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు వచ్చి దేవాలయంలో ఉదయంలో ఉదయకాలంలో వచ్చి బోధి బోధిస్తూ ఉన్నారు బోధిస్తున్న సమయంలో వ్యభిచారంలో పట్టబడిన ఒక స్త్రీని తీసుకుని వచ్చి ఆయన ఎదుటి వాళ్ళు నిలబెట్టి ప్రభును శోధిస్తానికి వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళు శాస్త్రులు పరిచయులు కూడా ఆయనలో దైవత్వ కార్యములు అనేకం కనపడుచున్నాను దైవ లక్షణాలు స్పష్టంగా కనపడుచున్నాను వారు ఆయన దైవంగా వారు చదవకుండా ఆయన శోధిస్తూ ఆయన ఒక మనుషుల్లాగా ఆయనలో విమర్శిస్తాకి ఆయనలో తప్పులు పట్టుకోవడానికి ప్రతి క్షణం ఆయన విమర్శిస్తూ ఆయనలో తప్పులు పట్టుకుని ఆయన్ని ఇబ్బంది పెడతానికి ఆయన్ని హింసిస్తానికి ఆయన్ని బాధిస్తానికి ఆఖరికి చంపటానికి కూడా వారు వెనకాడకుండా వారు ఒక నరుడు కంటే కూడా ఘోరంగా ఆయన్ని ట్రీట్ చేశారు ఆయనలో దైవత్వం మూర్తి భవించి కనపడుచున్నాను వారు ఆయన శోధిస్తానికే ఆయన ఇబ్బంది పెడతానికే శాస్త్రులు పరిచయాలు క్షణ క్షణము ఆయన వెంట ఉంటూ ఆయన ఇబ్బంది పెడతానికే బాధ పెడతానికే చూశారు సేవలో కూడా కొంతమంది దేవుల్లో దేవుని బిడ్డలను విమర్శించే వాళ్ళే లోకంలో ఏ విధంగా విమర్శిద్దామని చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు సేవకులనైనా విశ్వాసనైనా విమర్శించే వాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారు అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రభువుని శోధిస్తూ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు వా ఆయన చేస్తున్న అద్భుతాలు వీళ్ళు చూస్తున్నారు ఆయన మరణించిన వారిని కూడా లేపుతూ చూస్తున్నారు ఆయన చేస్తున్న ప్రతి మహత్కార్యంను వారు చూస్తున్నారు ఆయన దైవంగా వారి గ్రహించలేక వారి గురుడితనంతో వారు ఆయన్ని శోధిస్తూ ఆయన్ని ఆయన్ని విమర్శించాలని ఆయన చూస్తున్నారు అయితే వ్యభిచారంలో పట్టబడిన స్త్రీని తీసుకుని వచ్చారని రాయబడింది వ్యభిచారంలో పట్టబడినప్పుడు స్త్రీని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ పురుషుడిని కూడా తీసుకురావాల్సింది ఇద్దరిని తీసుకురావాలి ఒక్కరినే కాదు ఒక్క ఒక్క ఆమె వ్యభిచారం చేయదు కాబట్టి ఇద్దరిని తీసుకురావాలి కానీ ఈ ఒక్క బలహీన రాలిని తీసుకుని వచ్చి మధ్య నిలబెట్టి ఆయన ఎదుట ఈ మా వ్యభిచారంలో పట్టబడింది ఈవెన్ రాళ్ళు రూపి చంపాలని మోస ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడి ఉంది కదా ఆజ్ఞాపించాడు కదా మరి మనకు ఆజ్ఞాపించాడు అంటున్నారు మోసే మనకు ఆజ్ఞాపించాడని ఆయన కూడా ఒక నరుడులాగా వాళ్ళు అంటున్నారు మరి నీవేం చెప్పుతున్నావు అని ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన వాళ్ళ మాటలు ఏం పట్టించుకోకుండా ఆయన వంగి నేల మీద రేలుతో ఏమో రా రాసుకుంటున్నాడు వారు ఆయన పట్టు వదలక ఆయన అడుగుచుండగా ఆయన తల ఎత్తి చూచి మీలో పాపము లేని వాడు మొట్టమొదటి ఆమె మీద రాయి వేయవలని చెప్పి రాయి వేయవచ్చునని వారితో చెప్పి మరలా వంగి నేల మీద రాయిచుండెను అని రాయబడింది అక్కడ మీలో పాపం లేని వాళ్ళందరూ ఆయన ఆమెను రాళ్ళేసి కొట్టండి అని కూడా దేవుడు చెప్పాల మీరు అందరూ వేసి కొట్టండి అంటే ఒకళ్ళు వేస్తుంటే అందరూ వేసేసేవాళ్ళేము కానీ ఆయన చెప్పాడు మీలో పాపం లేని వాడు మొదట రాయేయమని చెప్పాడు ఆయన అనంత జ్ఞాని అయిన దేవుడు ఆయన సర్వజ్ఞ సమస్త జ్ఞానంతో నింపబడిన దేవుడు కలిగిన దేది ఆయన లేకుండా కలిగినంత జోము గల దేవుడు జ్ఞానానికే ఆయన అధిపతి అలాంటి జ్ఞానం గల దేవుణ్ణి వీళ్ళు మానవ మాతృ జ్ఞానంతో ఆయన విమర్శించాలని ఆయనలో తప్పు పట్టుకోవాలని వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ జ్ఞానం ఎంత ఆయన ఎదుటి ఎందుకు పనికిరాదు ఇక్కడ ఆయన మీలో తప్పు లేని వాడు మొదటి రాయమనగానే ఒకరికొకడు ఎవరి కాళ్ళే అవతలకి వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడ ఒకరి కోళ్ళు చూసి ఎవరి కాళ్ళే వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు రాళ్ళు వదిలేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు న్యాయంగా అయితే ఈయన దగ్గర తీసుకురాకుండా ఆమెను తీసుకెళ్ళి వీళ్ళు రాళ్ళు పెట్టి కొట్టి ఊరు బయటికి రాళ్ళు పెట్టి కొట్టి ఆ రక్తం అంతా కారిపోయాక పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఆమె మీద వేసినప్పుడు నిర్దాక్షిణ్యంగా కఠినంగా వాళ్ళ రాళ్ళు వేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు జాలి కానీ దయ కానీ ఏమి లేకుండా 
ఆమె కంటి మీద పడొచ్చు తల మీద పడొచ్చు శరీరం మీద ఎక్కడైనా పడొచ్చు ఆమెకి ఆ పెద్ద పెద్ద రాళ్ళ చేత ఆమె రక్తం అంతా కారిపోయి చనిపోతుంది కానీ ఆమెని శోధి ఆయన్ని శోధిద్దామని ఆమెని తీసుకుని వచ్చారు నిజంగా ఆయన దగ్గర తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఆయనే శిక్షించిన కర్హుడు న్యాయంగా వాళ్ళు కూడా పాపాత్మలే ఆయన ఇద్దరు పాపాలు చూస్తున్నాడు వీరి పాపాలు కూడా ఆయన ఎరుగున్నాడు కాబట్టి మీలో పాపం లేనివాడు మొదటి పురాయి అనగానే అందరు వెళ్ళిపోయారు అందరు వెళ్ళిపో ఒకరి వెంట ఒకరు బయటికి వెళ్ళిరి అని రాయబడింది చిన్నవారి మొ చిన్న పెద్దవారి మొదలుకొని చిన్నవారి వరకు ఒకరి వెంట ఒకరు వెళ్ళిపోయారు ఆ మాట విని అంటే అందరూ పాపాత్మలైన వారి పాపాలు వారికి అర్థమయ్యేటట్టు ఆయన చేశాడు ఆ స్త్రీ మధ్య నిలువబడి ఉండెను యస్ తల ఎత్తి చూచి అమ్మ వారెక్కడ ఉన్నారని ఎక్కడ ఎక్కడ ఎవరినో నీకు శిక్ష విధింపలేదా అని అడిగినప్పుడు ఆమె లేదు ప్రభు అని అందుకు యేసు నేను నీకు శిక్ష విధ న్యాయంగా అయితే శిక్ష విధించటకాయ అర్హుడైన దేవుడు పాపము లేనివాడు మానవాళ్ళని సృష్టించిన వాడు ఆయన అంత పాపాత్మురాలు వ్యభిచారంలో పట్టబడిన స్త్రీ ఆయన ఎదుటుంటే ఆయన అంటున్నాడు అమ్మ అమ్మ అని పిలుస్తున్నాడు ఆయన ఈ వాక్య భాగంలో మనం మాట్లాడుకునేది ఆయన నోరు అతి మధురము ఇంకొక చోట రాసిన ఆయన పెదవ మీద దయారసం పోయబడి ఉంది అని ఆయన నోరే మధురము ఒక పాపాత్మరాన్ని ఒక విభిచారంలో పట్టబడిన స్త్రీని వారందరైతే పాపాత్మ అయిన వారేమో పాపిగా వారిని పాపులుగా పాపాత్మరాలు ఆమె అయినట్టుగా వీరందరూ నీతిమంతులాగా చూశారు ఆమెను ఆ విధంగా పాపాత్మలైన వారే పాపిని క్షమించలేని స్థితిలో వారు ఉన్నారు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు పాపాత్మలైన ఆ స్త్రీని అపేత్రంగా మాట్లాడలేదు కానీ అమ్మ అమ్మ అని అడుగుతున్నాడు ఆయన అడుగుతూ మాట్లాడుతూ ఆయన అంటున్నాడు అందుకే నేను నీకు శిక్ష విధింపను నీ వెళ్ళి ఇక పాపము ఎకను పాపము చేయకుమని ఇక పాపము చేయకుమని ఆమెతో చెప్పాను అని రాయబడింది ఆయన మాటల్లోనే ఎంత మృదుత్వము ఎంత మంచితనం ఎంత మధురము ఆయన నోరు ఎంత మధురము ఇక్కడ మనం నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఆయన నోరు మధురము దేవనామ స్తోత్రం ఆయన నోరు అతి మధురము మధురమైన నోరు అయింది ఆయన దయ దయారసం ఆయనలో ఉంది ద ఆయన పెదవుల మీద దయారసం పోయబడి ఉంది ఆయన కనికర సంపన్నుడైన దేవుడు ఆయన ఆయన నోరు మధురము అని వ్రాయబడిన ప్రకారం ఆ విధంగా పాపాత్మ పాపములో పట్టబడిన స్త్రీ ఆయన దృష్టికి విలువైందిగాను అమ్మ అని పాపాన్ని నుంచి చూ చూపించట్లేదు కానీ అమ్మ అని పిలుస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం లోకా శుభవార్త ఏడో అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచ్చిన నుంచి మనం చూసినట్లయితే పరిసైల్లో ఒకడు తనతో కూడా భోజనం చేయవలనని ఆయనను అడిగాను ఆయన ఆ మనుషుని ఇంటికి వెళ్ళి భోజన పంక్తిని కూర్చుండగా ఆ ఊరిలో ఉన్న పాపాత్మరాన్ని ఒక స్త్రీ ఏసు పరిసైని ఇంట భోజనం కూర్చున్నాడని తెలుసుకొని ఒక బుడ్డిలో అత్తరు తీసుకొని వచ్చి వెనుక తట్టు ఆయన పాదముల యొద్ద నిలువబడి ఏడ్చుచు కన్యాళ్ళతో ఆయన పాదములు తడిపి తన తలవెంట్రుకలతో తుడిచి ఆయన పాదములు ముద్దు పెట్టుకొని అత్తరు వాటికి పూసాను ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈవిన ఆ పరిసేడు ఏం పిలవలేదు ఆమె పాపభారంతో నిండుకుని ఉంది ఈయన దేవుడని గ్రహించింది యేసుక్రీస్తు గురించి ఆమె ఉంది ఆ పాపభారంతో ఆ పాపాలు ఆయనే క్షమించాలి నా పాప బరువు అంతా దించాలంటే ఆయనే అని ఆమె గ్రహించుకుని ఆమె ఆ పరిసేడు ఇంటికి వెళితే వాళ్ళందరూ నన్ను ఏ విధంగా చూస్తారో ఎందుకంటే ఆమె పాపాత్మరాలు ఆమె పాపాత్మలు అంటే ఆమె ఒక వ్యభిచారి వ్యభిచారి స్త్రీ అయ్యి ఉంటుంది ఆమె పాపాత్మరాలు కాబట్టి ఆ ఇంటికి వస్తానికి ఆమె ఎంతో ఆలోచించి ఉంటుంది అందరూ ఆమెని వెలివేసినట్టుగా అవమానకరంగా ఆమెను చూస్తారని ఆమెకు తెలుసు కానీ ఆమె పాప భారం వదిలించుకోవాలని భారం కలిగి ఉంది ఆ భారం ఆమె భరించలేకపోతుంది ఆ భారం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి తీర్చుకోవాలని తన పాపాల నుంచి విడుదల పొందాలని ఆమె కోరుకుంటుంది పరిస్థితి ఏమనుకుంటాడో ఆ చుట్టుపక్కల ఎందుకు పిలవబడిన వారు ప్రభుని పిలిచారంటే చాలామందిని పిలుస్తారు వారందరూ పిలవబడిన వారందరూ భోజన పంక్తిని ఉంటారు అక్కడ నేను వెళితే నన్ను అందరూ ఏ విధంగా చూస్తారో ఇవన్నీ ఆమె ఆలోచించలేదు కానీ ఆ పాప బరువు దించేసుకోవాలనే భారం మాత్రం ఆమెకు ఎక్కువయ్యి ఆమె ఎంత ఆలోచించకుండా ప్రభు దగ్గరికి వెళితే తన పాపాన్ని పరిష్కారం అవుతుందని దాన్ని తన అనుభవిస్తున్న అంతరంగంల వేదన విడుదల పొందొచ్చు అని ఆమె ఆశపడింది చాలామంది పాపం చేస్తే వారు ఆనందిస్తున్నారు అనుకుంటాం పాపంలో కానీ వారు పాపంలో ఆనందించే దానికంటే వారు లోక లోకస్తులు మనుషులనే 
నిందలకి అవమానానికి వారు వారు ఒకళ్ళ అవమానంగా వీరిని చూడపోయినా వారు చూస్తున్న చూపులకి వీరు చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు వారు పాపంలో ఉండే సంతోషం కంటే బయట లోకంలో ఉండే లోకంలో ఉండే ఆ వెలుచూపులు అవమానకరమైన మాటలు వారిని గురించి చెప్పుకునే గుసగుసులు ఇవన్నీ చూసి వాళ్ళు తట్టుకోలేరు యాక్చువల్గా అయితే వాళ్ళు చాలా దుఃఖపడతా ఉంటారు కానీ పాపం యొక్క భయంకరత్వం వారిని విడిచిపెట్టదు పాపం ఆయన సాతానుడు వారిని విడిచిపెట్టాడు కాబట్టి వారు పాపం వైపు మొగ్గు చూపుతూ ఉంటారు ఇన్ని అవమానాలు భరిస్తూ కూడా లోకంలో వారు పాపం వైపు మొగ్గు చూపుతూ ఉంటారు ఇక్కడ మనం చూస్తే ఆమె ఆమె వెనుకతట్టు యూదులు తమ ఆచారం ప్రకారం భోజన పంక్తిని కూర్చుంటూ వారు కాళ్ళు ప్రక్క చాసుకుని కూర్చుంటారంట కాబట్టి వారు భోజన ఆయన పాదముల ఎద్ద పాదముల ఎద్ద వెనకతట్టు కూర్చుని ఆమె ఆయన పాదముల ఎద్ద వచ్చి కన్నీటితో ఆయన పాదములు తడిపి తన తల వెంట్రుకోలతో పాదములు తుడిసి ఆ అత్తరు ఆ పాదములను పూసి ఆయన పాదములు ఆమె ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఉంది పాదముల ఎద్ద నిలబడి ఏడు చూసి కన్నీళ్ళతో ఆయన పాదములు తడిపి తన తల వెంట్రులు తుడిచి ఆయన పాదములు ముద్దు పెట్టుకొని ఆ అత్తరు వాటికి పూసాను ఆమె పని ఆమె చేసుకుపోతుంది ఆమె వేదన అంతా కూడా ఆ కన్నీరు అంతా కూడా ఆయన పాదముల ఎద్ద పెట్టి ఆమె కన్నీరు కారుస్తూ కన్నీటితో పాదములు కడిగి మరి ఆమె తల వెంట్రుకులతో అంటే స్త్రీలు సహజంగా తల వెంట్రుకులు చా వారికి చాలా అమూల్యమైన గెంచుతారు అలా అమూల్యమైన వెంచిన తల వెంట్రుకులతో ప్రభు పాదాలు తుడిసి అంటే నీళ్లు వెంట్రుకులు అంటుకుంటే అని కాదు కానీ అంటే అంతగాని నేను ప్రేమిస్తున్నాను నా తల వెంట్రుకులు నాకు అమూల్యమైన వాటి కంటే నేను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నానని ఆమె ఆ తల వెంట్రుకులతో ఆయన పాదాలను తుడిసి ఆమె ప్రేమను ప్రభు మీద వ్యక్తపరుస్తూ ఉంది ఇది చూస్తున్న పరిశయుడు ఆయనను పిలిచిన పరిశయుడు ఇది చూచి ఈయన ప్రవక్త అయిన ఎడల తను ముట్టుకున్న ఈ స్త్రీ ఎవతయో ఎటువంటిదో ఎటువంటిదో ఎరిగి ఉండును ఇది పాపాత్మరాలని తనలో తాను అనుకునేను ఇక్కడ పిలిచిన వాడు అనుకుంటున్నాడు ఈయన ప్రవక్తని పిలిచాడు కానీ ఈయన ప్రవక్త కాదు అనుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన మనసులో అనుకుంటున్నాడు ఈయన ప్రవక్త అయితే ఈయన అంటుకుంటున్నది పాపాత్మరాలు ఇది ఇది రోతది మంచిది కాదు ఇలాంటి ఆమె అంటుకుంటుంటే కూడా ఈ ప్రవక్త గ్రహించలేకపోతున్నాడు ఈయన ప్రవక్త కూడా కాదే అనవసరం ఈయన భోజనాన్ని పిలిచామన్నట్టుగా అతడు ఆలోచిస్తున్నాడు అతను అంతరంగం ఎరిగిన ప్రభు అందుకు ఏసు సీమోను నీతో ఒక మాట చెప్పవలని ఉన్నానని అతనితో అనగా అతడు బోధ కూడా చెప్పుమని అప్పుడు ఏసు అప్పు ఇచ్చు ఇద్ద ఒకనికి ఇద్దరు రుణస్తులు ఉండిరి వారిలో ఒకడు ఐదు వందల దేనారములను మరి ఒకడు యాభై దేనారములను అచ్చి ఉండిరి అంటే ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నాడు అప్పించిన ఒక యజమానుడు ఉన్నాడు అతనికి ఇద్దరు రుణస్తులు ఉన్నారు ఒకళ్ళైతే ఐదు వందల దేనారములు ఒకళ్ళైతే యాభై దేనారములు అప్పు అప్పు ఉన్నారు వారిద్దరికి తీర్చడానికి వారి అద్దె ఏమీ లేదు కనుక వారిని ఆయన క్షమించేశాడు క్షమిస్తే వీరిలో ఎవరు ఆయన ఎక్కువ ప్రేమిస్తారంటే అతడు ఆలోచించి ఎక్కువ ఎక్కువ ఎవరినైతే క్షమించడో వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రేమిస్తారని చెప్పాడు అప్పుడు ప్రభు నువ్వు సరిగానే ఆలోచించి యోచించేవని చెప్పి ఆ స్త్రీ వైపు అప్పుడు తిరిగి ప్రభు చెప్తున్నాడు అప్పటి వరకు ఆ స్త్రీ వైపు ప్రభు తిరగల ఆమె చేస్తున్నదంతా ఆయన తెలుసు కానీ ఆమె వైపు తిరగలేదు కానీ ఆ స్త్రీ వైపు తిరిగి సీమోనుతో ఇట్లని అంటే ప్రభు ఆ ఇంట్లోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి అతను అంచనా వేస్తున్నాడు ఈ స్త్రీని చూచున్నావే నేను నీటిలోనికి రాగా నీవు నా పాదములకు నీళ్ళు ఇయ్యలేదు సహజంగా అతిథులు వచ్చినప్పుడు పాదం నీళ్ళు ఇస్తారు పాదం నీళ్ళు ఇస్తే ఇస్రాయల్ అయితే నూనెతో తలంటుతారు మరి పాదముకు నీళ్ళు ఇస్తారు ముద్దు పెట్టుకుంటారు వారి ఆచారం అన్నమాట కాబట్టి అతను భోజనానికి పిలిచాడు కానీ కనీసం ఏమీ ఆయన చేయలేదు పాదం నీళ్ళు ఇవ్వలేదు ఆయనకి ఏమీ మర్యాద చేయలేదు భోజనానికి మాత్రం పిలిచాడు ప్రభు ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు ఆ స్త్రీ వైపు తిరిగి సీమల చెట్లన్ను ఈ స్త్రీని చూచున్నావే నేను నీ ఇంటిలోనికి రాగా నీవు నా పాదములకు నీళ్ళు ఇయ్యలేదు కానీ ఈమె తన కన్నీళ్లతో నా పాదములను తడిపి తన తల వెంట్రుకులతో తుడిచాను అంటున్నాడు అంటే నీళ్లు ఉన్న నీళ్లు తీసుకొచ్చి కొన్ని ఒక ఒక మగడో లేక ఒక బకెట్తో ఇవ్వటం గొప్ప విషయం ఏం కాదు కానీ కన్నీరు ఎన్ని కారతాయి ఆమె పాదముల కన్నీటితో ఆమె కన్నీటితో ఆమె వేదనంతా కూడా కన్నీరు రూపంతో ఆయన పాదాలు కడిగింది అంతేకాదు తన అమూల్యమైన తల వెంట్రుకులతో ఆయన పాదాలని తుడిసింది పాదములు తుడిసి తన తల వెంట్రుకులతో తుడిసాను నీవు నన్ను ముద్దు పెట్టుకొనలేదు కానీ నేను లోపలికి వచ్చినప్పటి నుండి ఈమె నా పాదములు ముద్దు పెట్టుకునటం మానలేదు 
నీవైతే నన్ను ముద్దు పెట్టుకోనలేదు నీ పాదములు నీళ్ళు ఇవ్వలేదు కానీ ఈమైతే పోలుస్తూ ఇద్దరిని పోలుస్తూ దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈమె నా నా పా నేను లోపలికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆ ముద్దు పెట్టుకోవటం మానలేదు నీవు నూనెతో నా తల అంటలేదు కానీ ఈమె నా పాదములు అత్తరు పూసాను ఆమె విస్తారంగా ప్రేమించను కనుక ఆమె యొక్క విస్తార పాపములు క్షమింపబడినని నీతో చెప్పొచ్చున్నాను ఎవరి కొంచెముగా క్షమింపబడినో వాడు కొంచెముగా ప్రేమించునని చెప్పి నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవని ఆమెతో అయినను అప్పుడు ఆయనతో కూడా భోజన పంక్తిని కూర్చుండిన వారు పాపములు క్షమించు క్షమించుచున్న ఇతడెవాడని తమలో తాము అనుకొనసాగిరి అందుకు ఆయన నీ విశ్వాసం నేను రక్షించాను సమాధానం గలదాన వెళ్ళమని నా స్త్రీతో అని చెప్పాను అక్కడ కూడా దయ కలిగి ప్రేమ కలిగి ఆమెతో మాట్లాడి ఆమె పాప భారం అంతా తీసివేసి ఆమె పాపం వల్ల ఆమె సమాధానం లేనిదిగాను వేదన నొందిందిగాను బాధపడుతున్నది కానీ ఆమె ఉన్నది ఆ సమయంలో ప్రభు ఆమె బాధనంతా ఆ బరువు అంతా దించివేసి ఆ పాప బరువు అంతా దించివేసి ఆయన సమాధానంతో ఆమెను వెళ్ళమన్నట్టుగా చూస్తున్నాం ఆమె ఏ సమాధానం కోల్పోయి ఆమె వచ్చిందో ఆ సమాధానాన్ని ప్రభు ఆమెకి ఇచ్చి ఆమె ఆమెను ఆదరించి ఆమెని ఆమెను ప్రేమించి ఆమెని ఆదరణగా మాట్లాడి పంపించినట్లుగా చూస్తున్నాం అతని నోరు అతి మధురం ఆయన ఎవరినైనా సరే దయగానే మాట్లాడాడు కొండ మీద ప్రసంగం చేసి ప్రభు వస్తూ ఉండగా మతే శుభార్తలో మనం చూస్తే ఒక కుష్టి వ్యాధి గలవాడు మరి ఆ రోజుల్లో కుష్టి వ్యాధి గలవారు ఊరు బయట ఉండేవాళ్ళు ఊరు బయట ఉండేవాళ్ళు ఆయన కొండ మీద ప్రసంగం అంతా దూరాన కొండ మీద ఎక్కడో మూల నుండి విన్నాడు కొండ నుంచి ప్రభు దిగొస్తాడు మోకాళ్ళు అని ఆయన ఎద్దుకు వచ్చి మోకాళ్ళు అంటే మనుషుల దగ్గరకు వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు కదా ఒకళ్ళు వచ్చిన అపవిత్రుడిని వస్తున్నాను అపవిత్రుడిని అపవిత్రుడిని అనేవాళ్ళు కానీ ఆ వ్యక్తి అయితే వచ్చి ధైర్యం చేసిన ఆయన న్యాయంగా చూస్తే వాళ్ళు రాళ్ళు పెట్టుకుంటే చంపేస్తారు కూడా కుష్టి వ్యాధి గలవాడు మనుషుల మధ్యకు వస్తే ప్రభు వస్తుండగా అతడు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి మోకాళ్ళు అని మురొక్కి ప్రభు అనికి ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధుడిగా చేయగలవంటే న్యాయంగా అతను శుద్ధుడు అవ్వ అనొచ్చు దేవుడు కానీ అతను ముట్టి చేయి చాపి అతను ముట్టి నాకు ఇష్టమే నువ్వు శుద్ధుడు కమ్మ అనగానే అతని దేహం పసిబిడ్డ దేహం వలె చక్కని దేహం అయిపోయినట్లుగా కుష్టి వ్యాధి అతను విడిచిపోయినట్టుగా చూస్తున్నాం ఎవరి పట్లైనా ఆయన అంత కనికిరం చూసాడు అతని నోరు అతి మధురము ఆయన నోరు అతి మధురము ఆయన పెదవుల మీద దయారసం పోయబడింది ఆయన దయ గల దేవుడై ఉన్నాడు కనికరం గల దేవుడై ఉన్నాడు మనం మొర పెట్టినప్పుడు ఆయన కనికరం చూపించే దేవుడై ఉన్నాడు ఇక్కడ మనం వ్యవహారంలో మతేశ్వ వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయంలో తొమ్మిదో వచ్చిన మనం చూస్తే యేసు అక్కడ నుండి వెళ్ళుచు సుంకపమెట్టి వద్ద కూర్చుండి ఉన్న మత్తయ్యను ఒక మనిషిని చూచి నన్ను వెంబడించి అతనితో చెప్పగా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించాను ఇంటిలో భోజనం నాకు యేసు కూర్చుండి ఉండగా ఇదిగో శుంకర్లను పాపులు అనేకులు వచ్చి ఆయన వద్దకు ఆయన వద్దను ఆయన శిష్యుల వద్దను కూర్చుండి పైరసైలు అది చూచి మీ బోధకుడు శుంకర్లతోనూ పాపులతోనూ కలిసి ఎందుకు భోజనం చేయించున్నాడు అని ఆయన శిష్యులను అడిగి ఆయన మాట విని రోగులకే కానీ ఆరోగ్యం గల వారికి వైద్యుడు అక్కరలేదు అక్కర్లేదు కదా అయితే నేను పాపులను పిలవచ్చిందని కానీ నీతిమంతులు పిలవ రాలేదని చెప్పాడు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ మత్తయ్య శుభార్త రాసిన మత్తయ్య శిష్యుడిగా మారాడు ప్రభుకి సుంకపు గుతదారులు అంటే ఆ దినాల్లో వాళ్ళు అన్యాయంగా చాలా డబ్బులు సంపాదించుకుని వారు అన్యాయంగా వారు అన్యాయంగా చాలా వసూలు చేసి అస్సలు కంటే ఎక్కువ ఎక్కువ వసూలు చేసి వసూలు చేసేవాళ్ళు కాబట్టి సుంకపు గుతదారులు అంటే ప్రజలు పాపులు ధర్మార్గులు అనేవాళ్ళు వాళ్ళని వారు వారితో సహవాసం చేసేవాళ్ళు కాదు అయితే ప్రభు సుంకపు మెట్టు దగ్గర ఉండే మత్తయ్య కూడా సుంకపు గుత్తదారుడే కాబట్టి ఆయన్ని భోజనం ఆయన ఆయన పిలిచి నన్ను వెంబడించమని ప్రభు చెప్పాడు ఆయన శిష్యులు ఎవరు ఆయన తెలుసు కాబట్టి వెంబడించమని చెప్పినప్పుడు ఆ శిష్యులు ఆయన వెంబడించి ఆ ఇంట్లో విందు చేసినప్పుడు శంకర్లు పాపులు అనేకులు వచ్చి అక్కడ కూర్చున్నారంట శిష్యుల దగ్గర ప్రభు దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు పరిశైలు అడుగుతున్నారు మీ బోధకుడు ఏంటి పాపులతోనూ మరి శంకరులతోనూ కలిసి భోంచేస్తున్నాడు అని చెప్పినప్పుడు ఆ మాట ప్రభు విని చెబుతున్నాడు నేను పాపుల్ని పిలవచ్చు నీతి మంత్రులు పిలవ రాలేదు రోగులకి డాక్టర్ కావాలి కానీ వైద్యుడు కావాలి కానీ ఆరోగ్యం గల వాడికి డాక్టర్ అవసరం లేదు కదా అని ప్రభు చెప్పాడు ప్రభు అందరినీ కూడా పాపాత్మలైన వారిని పాపాత్మలైన నరులే సహించలేక కఠినంగా మాట్లాడారు కఠినంగా చూశారు కఠినంగా ప్రవర్తించి వారితో సాంగత్యం చేయకుండా వారు వారిని వెలివేసినట్టు చూస్తారు మానవులు ఇప్పుడైనా అంతే 
కొంచెం మనకంటే పాపాత్ములు అంటే వారిని చాలా ఘోరంగాను ఎంతగాను వీడు పాపే కానీ వారిని చూసే చూపుల్లో వారిని అనే మాటల్లో పాపులు పాపులని చాలా భయంకరంగా వారిని హింసిస్తూ మాట్లాడతారు కానీ ప్రభు అయితే ఆయన ఆయన పాపము చూడలేని కన్నులు కలవాడు ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయనలో పాపం లేదు లేషమైన లేదు ఆయన జన్మలో పా పాపం లేదు ఆయన ఆయన జీవించిన విధానంలో పాపం లేదు ఆయన మరణంలో పాపం లేదు ప్రతి ఆయన పునరుద్ధారంలో పాపం ఆయన జీవితంలో మచ్చ డాగు లేదు కాబట్టి ఆయన యజ్ఞం అవటానికి పనికి వచ్చే గొర్రెపిల్లగా లోక పాపములు మోసుకుని పోయిన దేవుని గొర్రెపిల్లగా ఆయన ఉన్నాడు అలాంటి దేవుడు పాప మేరకు ఆయన దయగల మాటలు కరుణగల మాటలు ఆయన మధురు ఆయన నోరు అతి మధురము ఎంతో మధురమైన నోరుగా ఆయన నోరునట్లుగా ఆయన పెద్ద మీద దయారసం పోయబడినట్లుగా వాక్యం చెప్పుచున్నది ఆయన దయగల మాటలు మాట్లాడాడు దేవుని బిడ్డలు ఆయన మనం కూడా దయగల మాటలు మాట్లాడాలి దయతో ఉండాలి సొంకరైన మరి జక్కయ్య కూడా ఏసు ఎవరో చూడాలని చెట్టెక్కినప్పుడు చెట్టు కిందకు వచ్చి ఆయన వెళ్ళిపోతూ దాటిపోతున్నప్పుడు ఏసును చూడాలనుకున్నాడు కానీ ఏసు అయితే నిలిచి పిలిచి జక్కయ్య త్వరగా రాని ఇంటికి రావాలని వచ్చినప్పుడు అతడు తన పాపాలను గురించి ప్రభు ఏం చెప్పలేదు కానీ అతనే తన పాపాలను ఒప్పుకొని మరి ఎవరి ఎగర అన్యాయం తీసుకున్నా మొత్తం ఇచ్చేస్తానని చెప్పి అతడు మారు మనసు పొందినప్పుడు ప్రభు అంటాడు ఇతడు కూడా అబ్రహాం కుమారుడై ఇంటికి నేడు రక్షణ వచ్చిందని చెప్తాడు అనేకులు పాపులు వ్యభిచారులు మరి ప్రభుని వెంబడించడంలో వారు పరిశుద్ధపరచబడి మారు మనసు పొంది ఈ దినాల్లో కూడా పాపులే కదా రక్షణ పొందుతున్నారు అశాంతులు ఉన్నవారు పాపములో ఉన్నారు అపవిత్రమైన వారు అపవిత్రమైన జీవితం జీవిస్తున్న వారు అందరూ కూడా ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి మారు మనసు పొందుతున్నారు మంచి వ్యక్తులుగా మార్చబడుతున్నారు పరిశు అదివరకు పరిశుద్ధత లేని వారు పరిశుద్ధత పొందుతున్నారు అదివరకు మనశ్శాంతి లేని వారు మనశ్శాంతి పొందుతున్నారు క్రైస్తవ్యం అంటే క్రీస్తు మతము కాదు కానీ పరలోకానికి వెళ్ళటానికి క్రీస్తు ఒక మార్గం జీవితాన్ని మలుచుకోవటం ఒక మార్గం జీవితాన్ని మరి ఇదివరకు జీవితం జీవించే జీవితం జీవించకుండా క్రొత్త జీవితం జీవించేదే మారు మనస్సు అంటే యేసు క్రీస్తు అంటే పరలోకానికి వెళ్ళటానికి ఒక మార్గం పాపి పాపం నుంచి విడుదల పొంది పశ్చాత్తపడి పరిశుద్ధుడిగా మార్చబడటానికి ఒక మార్గం అదే క్రైస్తవ్యం క్రైస్తవ్యం అంటే పరలోకానికి మార్గం క్రైస్తవ్యం అంటే పాపి అయిన వ్యక్తి మంచి పరిశుద్ధుడిగా మార్చబడటం గొంగళ పురుగులాంటి జీవితం శీతాకపు చిలుకులాగా మార్చబడటం ఇతరులకు హాని చేసే జీవితం ఇతరులకు మేలు చేసే జీవితంగా మార్చబడటం చీకట్ల నుంచి వెలుగులోకి రావటం పాపముల నుంచి పరిశుద్ధతలోకి రావటం అనీతిమంతుడిగా ఉన్నవాడు నీతిమంతుడిగా మార్చబడటం అపవిత్రుడు పవిత్రగా మార్చబడటం ఇదివరకు జీవించిన పాప పాప జీవితం తర్వాత జీవించకుండా నూతన జీవితం జీవించటం యేసు క్రీస్తు అంటేనే అది యేసు క్రీస్తు అందుకే నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారానే తప్ప ఎవడు తండ్రి వద్దకు రాడని చెప్పాడు ఎందుకంటే పరమ తండ్రి అయిన దేవుడు మొదటి మానవుడైన ఆదాము అవుల పాపం చేసినప్పుడు పరిశుద్ధుడు అపవిత్రుల మధ్య ఉండలేడు కాబట్టి ఆయన దూరం అయిపోయాడు కానీ కాలం సంపూర్ణమైనప్పుడు తన కుమారుని లోకాన్ని పంపించి మానవాళి పాపమంతా తన కుమారుడి మీద మోపి శిరువులో ఆయనకు శిక్ష విధించాడు కాబట్టి నమ్మిన వారికి పాప పాప విమోచన కలుగుతుంది మానవుల పాపమంతా దేవుడు శిరువులో మోసుకుని పోయాడు కాబట్టి యశుక్రీస్తులు ఎవరైతే విశ్వసిస్తారో తన పాపిని గ్రహిస్తాడో పాపము నుంచి విడుదల పొందట యేసుక్రీస్తు రక్తమే మార్గం యేసుక్రీస్తు అందుకు వచ్చి నేను పాపిని ప్రభు అని నీ రక్తం నా కొరకు యజ్ఞమైన నీ రక్తంలో నా పాపాలని కడగమని ఎవరైతే అడుగుతారో వారిని దేవుడు పరిశుద్ధులుగా మారుస్తాడు తన రక్తంలో వారి పాపాలు కడుగుతాడు వారిని పరిశుద్ధులుగా తన కుమారులుగా తన కుమార్తెలుగా స్వీకరిస్తాడు అంతేకాదు ఈ లోకంలో పరిశుద్ధ జీవితం జీవిస్తాక ఆయన వారిలో ఉండి వారి హృదయంలో ఉండి వారిని నడిపిస్తాడు పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవింపచేస్తాడు ఆయన వాక్యం ద్వారా ఆయన రక్తం ద్వారా ఆయన ఆత్మ ద్వారా వారిని శుద్ధీకరిస్తాడు అదే సమయంలో పరలో మరణించిన తర్వాత పరలోకానికి ఆయన ఆయనతో పాటు యోగగా ఉండే పరలోక రాజ్యానికి వారసలుగా చేస్తాడు నిత్య నరకం నుంచి నిత్య మరణం నుంచి విడిపించి పరలోకానికి వారసలుగా చేస్తాడు అదే క్రీస్తు మార్గం అదే సువార్త పాపి పశ్చాత్తాపడే రక్షణ పొందటమే సువార్త సువార్త అన్నగా యేసు క్రీస్తు గురించిన శుభవార్త యేసు క్రీస్తు మానవుడు కొరకు ఏం చేస్తాడు అదే శుభవార్త ఈ ఈ ఆయన నోరు అతి మధురము సుందరమైన నోరు దయాదాక్షిణ్య పూర్ణుడు కరుణా సంపన్నుడు కరుణా సముద్రుడు కరుణ గల దేవుడు దయగల దేవుడు పాపుల పట్ల పాపిణ్యాన్ని అడిగినప్పుడు పమ్మనడు పాపాలు ఎంచడు కానీ ఆయన పాపిని కనికరించి క్షమించి పరిశుద్ధత వైపు నడిపించి 
ఆయన సొత్తుగా చేసుకుని ఆయన బిడ్డలుగా ఎవరు తను అంగీకరించే వారందరూ దేవుని కుమారులకు ఆయన అధికారం ఇచ్చాడని రాయబడింది వారందరూ దేవుని పిల్లలుగా మార్చబడతారు వారి శరీర ఇచ్చిన వల్ల మనుషు ఇచ్చిన వల్ల పుట్టిన వారు కాదు కానీ దేవుని వాక్యం ద్వారా వారు పుట్టిన వారు వారు అక్షయ బీజం అనే వాక్యం ద్వారా పుట్టిన వారు నశించిపోయే వారు కాదు వారు యుగాలు దేవుడితో ఉండేవారు అందరూ ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నారు వారందరూ కూడా ఒకవేళ క్రీస్తుని అంగీకరించిన వారైతే నీకు భయం లేదు నీ తండ్రి నీకు ఉన్నాడు క్రీస్తుని అంగీకరించిన వారు వాక్యమేని అంగీకరించి ఆయన రాజ్య వారసులుగా అవ్వాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఆయన రాజ్య స్వార్థలుగా ఆయన రాజ్య వారసులుగా ఆయన పుత్రులుగా పుత్రికలుగా అవ్వాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అందుకే ఆయన గాయపడిన అస్తములతో నీ కొరకే నేను రక్తం కార్చాను నీ కొరకే నేను సెలివెక్కాను నీ కొరకే నేను శ్రమలు అనుభవించాను రా నా కుమారుడా రా నా కుమార్తె నా యుద్ధక రా నేనిచ్చ పాపక్షమాపణ పొందు నేనిచ్చ రక్షణ పొందుకో నేనుచ్చే వెలుగు నువ్వు పొందుకో చీకటిలో ఎంతకాలం ఉంటావు పాప జీవితంలో ఎంతకాలం ఉంటావు ఈ లోకం నీకు శాశ్వతం కాదు నీ తాత్కాలికమైన జీవితం అనేది ఈ తాత్కాలిక జీవితంలో నీవు ఆ జీవితం నుంచి నువ్వు మరలి నా వైపు వచ్చితే నువ్వు యుగయుగాలు నాతో ఆనందిస్తావు పరలోకానికి వారసత్వం చేస్తాను నిన్నని దేవుడు పిలుస్తున్నాడు ఎవరు నమ్మి బాప్తిసం పొందుతారో రక్షణ పొందుతారు నమ్మనే వారికి శిక్ష విధించబడద్ది ఏం శిక్ష అంటే అది పాపం వలన శుద్ధత మరణం ఆ మరణం ఏంటంటే నిత్య మరణం యుగగాలు నరకాగ్నిలో కాలాలి ఎవరైతే యేసుక్రీస్తుని అంగీకరిస్తారో వారికి పరలోకానికి వారసులు ఎవరైతే అంగీకరించే వారు ఖచ్చితంగా నరకంలో పడవలసిందే అది లేఖనాలు చెప్తుంది దేవుని ఆత్మ మాట్లాడుతుంది దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు జోమగల దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు యొక్కకి మాట్లాడి నరుడికి మాట్లాడే దేవుడు కావాలి యేసుక్రీస్తు మాట్లాడతాడు యేసుక్రీస్తు నిన్ననాడు నిరంతరం ఎకరీతిగా ఉన్నాడు మానవులు నడిపించడం కానీ శక్తివంతుడైన దేవుడు ఆయన బలవంతుడైన దేవుడు ఆయన సమస్తము చేయగలదు అంతేకాదు ఈ రోగం నుంచి కూడా దేవుడు విడిపించడం సమర్థుడు ఈ రోగం నుంచి ఈ కరోనా వ్యాధి తన ప్రజలకు రాకుండా కాపాడుకైన శక్తివంతుడు ఆయన ఆ ప్రజలు నేను మొట్టకుండా నేను కాపాడగలనని మాట ఇస్తున్న దేవుడు జీవము గల దేవుడు ఆయన ఎద్దకు నీ జాగ్రత్తలు నీ ఉండాలి అదే సమయంలో ఆయన నిన్ను విడిపించడం సమర్థుడు నీ జీవితాన్ని దిద్దుకొని నీవు దేవుని ఎద్దకు వచ్చినట్లయితే యస్సు క్రీస్తు మీద నీ పాప భారం మోపినట్లయితే నీ భారం అంతా మరి దేవుని మోపినట్లయితే ఆయన నిన్ను విడిపించి ఆ భారం నుంచి విడిపిదాలు చేసి ఈ పాపాత్మలు ఏ విధంగా వచ్చి ఆయన ఎద్ద పరిశుద్ధపరచబడి సమాధానం పొందుకున్నారో ఆ రీతిగా సమాధానం పొందుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు దేవుని వాక్యం విని అంగీకరించిన వాడు ధనుడు వాక్యం విని విడిచిపెట్టేవాడు దేవుని దృష్టి నీతిమంతుడు కాడు కానీ వాక్య ప్రకారం జీవించేవాడే నీతిమంతుడు వాక్యం ఏం చెబుతుందో ఆ ప్రకారం లోబడి ఎందుకంటే రాకడ దినాల్లో ఉన్నాం ఈ వ్యాధే కాదు అనేకులు ప్రపంచాలని ఓడికిస్తుంది వ్యాధుల ప్రక్రియ యుద్ధాల ప్రక్రియ భూకంపాల ప్రక్రియ దేవుడు రాకడ దినాలు వస్తేనే మత్స్య స్వార్థి ఇరవై నాలుగు అధ్యాయంలో దేవుడు రాకడ దినాలు ఏం జరుగుద్దు అది ఇప్పుడు జరుగుతుంది లోకంలో అమలు జరుగుతుంది ఇక దేవుడు వచ్చే రోజులు సమీపంగా ఉన్నాయి కాబట్టి రెండో రాకడలో ప్రభు తన ప్రజల్ని మధ్యాకాశాన్ని పిలుస్తాడు కొన్ని శ్రమలకి ఇవ్వనిస్తాడు తర్వాత మధ్యాకాశాన్ని తన ప్రజలు పిలిచి తన ప్రజలను తన యుద్ధకు చేర్చుకుంటాడు లోకం మీద అప్పుడు ఇంకా ఉగ్రత కుమరించబడుతుంది కాబట్టి నువ్వు దేశం మీదకి దేశం లేస్తాం మరి రోగాలు రావటం ప్రపంచనంతా వణికిస్తూ మనం కళారా చూస్తున్నాం లోబడితే మంచిది నేడ నీ ఆత్మ దేవుని దృష్టికి చాలా విలువైంది నర్నాత్మ హోపెట్టిన దీపం అది చాలా విలువైంది దాన్ని నువ్వు ఆ విలువైన దాన్ని ఆయన చేతికి నువ్వు అప్పగిస్తే నీ మానవ హృదయం మోసకరమైన వ్యాధి కలదని రాయబడింది ఆ హృదయం నువ్వు ప్రభుకిస్తే ప్రభు తన రక్తంతో నీ హృదయాన్ని కడి నీ హృదయంలో నివాసం చేయాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు నీవే ఆయన మందిరంగా ఉండాలని సజీవమైన మందిరంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఆ టేస్తు క్రీస్తు పాదముల ఎద్దకు వచ్చి ఆయన హస్తములో నీవు రాలిపోతే నీవు ఆయన బిడ్డవి నీ పాపములన్నీ కడి శుద్ధీకరించి ఆయన నిన్ను తన సొత్తుగా చేసుకుని తన రాజ్యానికి వారసుడిగా చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు మరి వాక్యం ఉంటున్న బిడ్డలందరూ ఆ విధంగా అంగీకరించి రక్షణ పొందిన బిడ్డలు ఇంకా ఎలర్ట్గా ఉండి ఇంకా ప్రార్థనలోనూ ఈ సమయంలో వేస్ట్ చేసుకోకుండా సమయాన్ని ఎక్కువ సమయం ప్రార్థనలోను వాక్యంలోను గడిపి దేవుని ఉగ్రత పాలు కాకుండా మీ కుటుంబాలను కాపాడుకోవాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు మరి వాక్యం ఉంటుంది బిడ్డలందరి వాక్యాన్ని అంగీకరించి ఆయన నోరు అతి మధురము అటు మధురమైన నోరు మనం కూడా కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు అట్టి కృప వాక్యం ఉంటుంది బిడ్డలందరికీ దేవుడు దయచేనుగాక ఆమె ప్రార్థించడము ప్రీ తండ్రి పరిశుద్ధుడ వాక్యం ఉంటుంది బిడ్డలు మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి నీ నోరు అతి మధురమును ఆయన ఈ మాటలు విని అందరూ శాద తీరారు ఇప్పుడు శాద తీరుతున్నారు అట్టి మాటలు వినటానికి అనేక లోబడినట్లు విధేయ చూపినట్లు రక్షణ పొందినట్లు వాక్యం అనేకులు విని ప్రభ మేలు పొందినట్లు మీరు కార్యం చేసి మీ ఆత్మ తాకి వారందరినీ దర్శించి అనేక ఆత్మ రక్షణ పొందినట్లు ఈ వాక్యం ద్వారా అనేకులకు బయలుపడినట్లు మీరు సహాయం చేసి
ఇంతస్తులు చెల్లిస్తూ ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రభావ మీరు అనేకులను దీవించమని మహిమాగ్రత ప్రభావాలు మీరు పొందుకోమని ఏస్తున్నామని బట్టి అడుగుబడికి వచ్చిన పరమ తండ్రి ఆమెన్ దేవుని కృప మీకు తోడయ్యుండను గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమెన్